。顾其北听到顾其东问，想起了林胜那个对他霸道蛮横的男人，心里有些苦涩。他不是不想出去，只是不知道出去该干些什么。前几天他出门都是和林胜在一起，不管是做什么事情，他都觉得很有兴趣。可是现在没有了林胜的陪伴，他出去又能干什么呢？哥，爱情到底是什么？爱情就是你喜欢一个人，时时刻刻的想念，即使在你面前，你也想他，每天想要抱抱他，亲亲他，和他说话。顾其东给出简单的回答。顾其北对照着自己和林胜，想他们之间存在爱情吗？应该有，他会想他，时时刻刻的想。可是那又怎样？他们的爱情并不会被认可，何止是不能被认可，或许还会被歧视。光是告诉他母亲，他母亲怕是会接受不了。小北是不是有喜欢的人了？顾其东不是个八卦的人，可是对于自己弟弟的感情问题，还是可以关心一下的。林胜算是他喜欢的人吧？嗯，他回答：喜欢一个人就去追求，如果他也喜欢你，那么就在一起。林胜是喜欢他的，可是能在一起吗？哥，我们不能在一起。这是最痛苦的事情，明明彼此喜欢，却不能在一起。有没有不能在一起的？是他的家境不好，他妈不同意吗？不是，林胜并不缺钱，甚至还很有钱。那又是为什么？哥，我喜欢的是男人。顾其北最终还是向顾其东说出了他痛苦的原因。顾其东确实是被他震到了，他从头到尾就没有想过自己的弟弟会喜欢男人，是因为五年前的那件事情让他变成这样的吗？喜欢男人，哥，你是不是觉得有点恶心？不，我只是有点不能明白。顾其北苦涩的笑笑，他自己也不明白。其实他在初中的时候还有暗恋过班里的小女生，可是碰上林胜，他不知不觉就喜欢上了。小北哥不反对你喜欢，只有你高兴，就按着你的心去生活，别为别人活着，也别因为别人的目光和言语放弃你的爱。只要你认为你的爱是值得，就去追求吧。顾其东并不世俗，爱情来了，又有谁能说得清呢？顾其北怎么也没有想到他哥哥会对他说这番话，伸手抱住顾其东，哽咽道：“谢谢哥，小北，你过得快乐。”自从五年前的事情之后，他就对自己说过，顾家的重担他会全部挑起，而他的弟弟只要负责过得开心快乐就够了。一个豪华的商业聚会，林一穿了一袭紫色吊带长裙，陪着陆浩秋进入场所，抬头便看到人群中注目的人身。他永远都是这样，即使穿着最普通的服装，却怎么也盖不住他耀眼的光芒。他一进场就注意到了他，他的老公。顾其东，陆浩秋看了眼正在和人交谈的顾其东，转而看向林一。我还以为他会邀请你作为他的女伴。如果我真的成了他的女伴，你岂不是就没有女伴了？顾其东昨晚确实有向提起让他陪他参加聚会，顺道他会宣布他的身份，可是他拒绝了。想着既然要分手，那么就没必要让别人知道他曾经是顾其东的妻子，后来又成了下堂妻。不知不觉中，陆浩秋已经带着林一走到了顾其东的面前。顾其东看着挽着陆浩秋的林一，冷冽下一张脸。顾总经理，幸会。陆浩秋很官方的伸出手和顾其东握手。这会儿正好顾其东的女伴夏薇然过来，很亲昵的挽住顾其东的手臂，轻唤了一声“总经理”。林一看到夏薇然，顿时就黑了脸。气死他！他居然就这么让夏薇然挽着，也没有拒绝。这个死男人没看到他脸色变难看了吗？顾其东是见林一和陆浩秋这么亲昵，才一时气愤，让夏薇然挽着他。片刻之后，他就不失痕迹地摆脱了夏薇然的手。听说方正集团董事长举办这个聚会，有一半的原因是为了给他刚大学毕业的女儿寻找一个如意郎君。据说顾总经理，您是他们最中意的人选。”陆浩秋淡淡地道。林一有些诧异，一想又忍不住低笑出声。如果方正集团董事长知道顾其东已经名草有主，怕是会吐血。
，林一表现得很不在意，倒是夏薇然听到有点怒发冲冠的感觉，脸色有些温怒，可又不好发泄。他心想着，方正董事长凭什么仗着家大业大，想要让顾总经理做他家的女婿？林一瞧着夏薇然精彩的表情，笑得更加的欢了。林小姐，不知道有什么值得你这么开心的？顾其东沉稳低哑的嗓音响起：“我想顾总经理有这么漂亮的女伴，真是有福气。”林一笑说。夏薇然听了这句话，自然是开心，笑眯起眼。林一寻了机会就去了洗手间，谁知会遇到夏薇然。夏薇然正站在镜子前涂口红，是鲜红鲜红的颜色。林一看着眼角，不由得抽了抽。我想顾总经理有这么漂亮的女伴，真是有福气。林一笑说：“夏薇然听了这句话，自然是开心，笑眯起眼。”林一寻了机会，就去了洗手间，谁知会遇到夏薇然。夏薇然正站在镜子前涂口红，是鲜红鲜红的颜色。林一看着眼角，不由得抽了抽。真不要脸，勾搭上了顾总经理，居然还和陆总裁暧昧不清。夏薇然瞧着镜子中的林一，鄙视的说着。林一也不在意。淡淡的笑了笑，便上前洗了个手。怎么不反驳？被我说中了，真不要脸！夏薇然还骂上了瘾。林一一甩手，将手上的水滴甩在了夏薇然的白皙的脸上，闹得夏薇然皱紧了眉头，用手抹了一把脸。你是故意的！夏薇然指着林一吼道。林一不好意思的笑笑，按下夏薇然扬着的手臂，道：“我真不是故意的，你误会了。”谁跟你一样这么没有素质，在洗手间里面和别人吵架？林一，别以为爬上了顾总经理的床你就了不起了。夏薇然不满的看着林一，林一失笑，心想：夏薇然今晚你也有机会爬上他的床，不过是因为我愿意让你爬他的床。可惜你就只是睡在他的身旁，若是真碰了他，你就死定了。夏薇然看着林一狡黠的笑容。心里很不舒服，可想想在洗手间待的时间够长了，也不想和林一多磨蹭，便狠狠地瞪了他一眼，走出了办公室。还在洗手间里的林一接到了陆浩秋打来的电话号码，怎么了？林一，你真要那么做？林一看着镜子里自己微微有些苍白的脸，缓缓地勾起一个笑容，笑得实在是太难看了。是的，我决定了。陆浩秋开口问。能告诉我是为什么吗？你明明那么爱他，为什么要设计这么一出？目的到底是为了什么？这么做你并不会开心，很有可能你们还会因为这个而跟他离婚。离婚两个字刺中了林一心中的痛处，他猛然握紧了手，缓缓地说：“我想要的就是离婚。”林一，你到底在做什么？我没有时间了，你别管我做什么，你只要帮我就行了。浩秋。林胜已经不是一次两次提醒他时间了，而且这些顾其东也一直在忙顾氏集团的事情，偶尔也会加班到半夜。看到他这么累，这么辛苦，林一觉得也不应该拖下去了。而且他的肚子越来越大，再等下去就瞒不了顾其东。陆浩秋听到林一的声音有些激动，便没有再问下去，也只好按着林一的话去做。挂断陆浩秋的电话，林一就收到了顾其东发来的短信：“林一，今晚一起回去。”很简洁、很普通的一句话，却让林一红了眼眶，眼泪也忍不住流下来。今晚他不可能陪顾其东一起回去了，他会一个人在家，乖乖的在家里等他回来。深夜，夜凉如水，陆浩秋将车子停在 G 市最大的桥上，他将手臂搁在门上。看着站在桥边的林一，他的背影有些凄凉，给人一种无名的忧伤。清风吹起他裙子的衣摆，这风像是能把他吹走似的。陆浩秋将自己的西装脱下来，走到他身旁，将西装披在他的肩上，轻轻地搂住他。林一，我送你回去吧。有些事情，林一不愿意说。陆浩秋并不会多问些什么。嗯，回去吧。第五十六章。好，离婚可以，孩子留下。次日，宴会酒店某总裁套房里，几个记者匆忙地闯进了房间，直奔套房里的主卧室，对着床上的两人不停地拍照。夏薇然撑坐起身。
看到对着他猛拍的记者，忙用被子盖住自己的身体，还没有弄清楚发生了什么事情，偏头看到身旁睡着的男人，不可置信的蒙住了自己的嘴巴，眼睛瞪得死大。顾其东被吵醒的，他的头还有点疼，坐起身看到身旁的女人，片刻的错愕，随后眼里闪过一丝的冷厉。顾总经理，请问你和夏薇然小姐是什么关系？顾总经理。夏薇然小姐会不会成为你的妻子？顾总经理，七七八八的声音在房间响起。夏薇然含羞带臊的用被子半遮着脸蛋，偷偷的瞄着身旁的男人。他被子里全裸着。最晚他和总经理还是很激情的，虽然他记得不是很清楚。顾其东拨打了一个号码，很快有保安就进来，将一批记者赶了出去。一个眼睛亮的记者看到光亮的地板上的某个带着液体的套套，狠狠地拍了几张照片。最后，他是被保安架着出去的。等保安和记者都走了，顾其东瞥了一眼床上的夏薇然，眼里满是厌恶。他想，这个助理他没有理由留着了。总经理，我夏薇然想要说些什么，可还没有说完，他身上的被子就被顾其东抽走了。顾其东瞧都没有瞧他一眼。就走进了浴室，夏薇然啊的尖叫了一声，忙下床拿起自己的衣服遮住自己的身体。他看向紧关着的浴室，眼睛美美的冒着爱心。他和总经理发生了关系，即使不能成为总经理的妻子，他也愿意当总经理的情妇。夏薇然还没有穿戴好衣服，就有人拎着几个袋子进来房间。夏薇然又是啊的一身，走进来的男人很不好意思的看光了他的身体，下一刻他就转过了身子。夏薇然手忙脚乱的穿戴好衣服，窝在床上，低低的说了一声“好了”。男人转过身子，眼睛瞄了一圈整个房间，最后问：“顾总经理呢？”夏薇然看向浴室，说：“他在洗澡。”男人走向浴室，到了门口，轻敲了一下浴室门：“总经理，您的衣服。”很快，浴室的门打开，顾其东的手伸了出来，拿过袋子，又关上了门。男人最后看了眼夏薇然，点了点头，走出了房间。夏薇然坐在床上，有点忐忑的等待顾其东从浴室里出来。顾其东从浴室出来，冷着一张脸，怎么还没走？一句话扑冷了满怀希望的夏薇然，她颤抖着说：“总经理，昨晚我，我会往你的账号打一笔。”以后别让我看到你说，夏薇然从来不知道顾其东会这么狠。见他转身要走，他忙起身扑过去，从背后抱住他的腰身。总经理，我真的喜欢你，你让我留在你身边。顾其东根本不理会他的话，甩开他的手，头也不回的快步离开。夏薇然跌在地上，茫然的抬起头看向门口，见顾其东的身影消失在眼前，他凄惨的一笑，最终咬着牙说。我不会放手的。林一坐在别墅的沙发上，清晨的第一缕光透过玻璃窗投来，他苍白的脸色有点难受，手里是一堆刚拿到的照片。林一一直以为这只是自己安排的一出戏，可是看到照片上的避孕套时，他真的怀疑这一切还在他的掌控之中吗？顾其东昨晚真的和夏薇然上床了，这张照片就是最好的证明。心痛了，林一却无处诉说，他只有对自己说：“林一，你活该，这条路是你自己选的，你谁也不能怪。”可是他的笑难受的想要快点死掉，胃也很难受。想起肚子里的小宝宝，他忙起身跑进厨房，拿出冰箱里的面包就往嘴里塞，塞得满嘴都是，最后呛了出来，呛得他眼泪都出来。顾其东依靠在别墅门口，一双精明深邃的眼眸透过窗户看向厨房里的林一，看着他哭，看着他抹去眼角的泪水，继续吃面包，继续流泪。他从口袋里掏出烟，点燃的一根放在嘴边，最终还是没有抽一口，随手将烟扔在地上，用脚把它踩灭。他答应过他不抽烟，就不会想要抽烟。顾其东直到看到林一离开了厨房，他从深吸了口气，开门进去。一进门，就见方才还坐在沙发上发呆的他，猛地站起身。真该死，为什么他的脸色这么的难受，一点儿也不会好好照顾自己？林一整个人都僵直着，看着顾其东一步一步走向他。
站在他的面前。他张了张嘴，想要说句话，可是发现他的嗓子干涩得很。顾奇东眼眸瞥看向茶几上的照片和几张纸，冷冷的笑了一声，抬眸看向他惨白的脸庞：“是不是有什么事情想要跟我说？”顾奇东，我们离婚吧。林一拿起茶几上的一纸离婚协议书，递到顾奇东的面前。顾奇东嘴角一直扬着，似笑非笑：“林一，给我一个理由。”林一看着顾奇东，他发现他冷静的有点不像话。他想象中，他的反应应该是激烈的，应该是很生气，很生气。他从茶几上的照片中随便拿了一张，同时递给他：“顾奇东，你背叛了我。”说到“背叛”两个字的时候，林一的脑海里浮现出顾奇东和夏薇然上床的场景，忽然呼吸一滞，真的很想要问问他，他到底有没有真的和夏薇然上床。顾奇东冷漠地看着林一手中的离婚协议书和不堪的照片，他接过，细细地看了一遍，最后抬起眼眸看向林一：“这些都是你设计好的？”林一身子一震：“设计？是的，这一切都是他设计的。”可是没有想到的是，一切都逃离了他的掌控。这个时候，顾奇东看不出林一并不意外，因为他不是傻子。今天早晨拍的照片，他一大早就拿到了手，还准备好了离婚协议书，自然是他事先设计的。顾奇东，我们离婚吧。林一执意的又说了一遍。好，我同意离婚。笔给我。顾奇东忽然同意了离婚。林一瞪大了眼睛，咬了咬，弯腰将茶几上的笔递给他。他的手是颤抖的，他的眼睛不敢看他，因为里面已经有了泪水。顾奇东很快就签好了自己的名字，将签好名字的离婚协议书递给林一。林一伸手去接，可是下一刻，顾奇东便将签好名字的离婚协议书狠狠地撕裂，重重地抛向空中，碎纸片满天地在空中飞舞。林一，你还真敢接！我掏空了心，都留不住你的心。我会用这一残破的躯壳留着你，任你处置。离婚，你这辈子休想！林一看着满地的碎片，冷了，还没反应过来，就被顾奇东懒腰扛起。他一点设防都没有，被悬空很不舒服。他蹬着脚，拍着顾奇东的肩膀：“放我下来，顾奇东。”林一，我说过休想离开我。今天你说出了离婚，就该知道后果。顾奇东快步上楼，一脚狠狠地踢开卧室门，进去便将林一扔在床上。瞧见林一慌乱的眼神，顾奇东心里露出一丝不舍，握了握拳。最后，他在床边坐下，轻轻地抚摸他的脸颊。林一仰面躺在床上，一张小脸白得很不自然，他的唇轻轻地颤抖，可以看出他在害怕些什么。顾奇东抓住他的手，将他拉住自己的怀里，牢牢地抱在怀里，像是要将他整个人嵌入他的体内，让他再也不能离开他。顾奇东。你别这样，我害怕。林一颤抖地说出这句话。顾奇东微微拉开他，双手捧住他的脸。他忽然笑了，笑的眼泪都快从眼角流出来。他叫他别这样，可是林一，你知不知道这都是你逼的？我根本就不想这样。他的手指轻轻地摩挲着他的面容，他手冰冷的感觉刺痛了林一。下一刻，顾奇东忽然拉住林一的衣领，将他衬衣拉开。衬衣的扣子被猛然的力道崩开，掉落在地上。林一吓得想要抱住自己，可是顾奇东狠狠地抓住他的手臂，他对着他笑了笑，低头愤恨地咬住他的肩膀。他完全是用尽了全力在咬，痛得林一眼泪都知道。他想要挣扎，可是双手都被顾奇东禁锢着，他完全动不了。顾奇东直到口腔里有了血腥味，才放开林一。一滴泪就这样掉落在他被咬破的肩上，泪只有一滴，心也只有一颗。顾奇东，林一哭喊着他的名字，他的身子在微微颤抖。不要，不要这个样子，他的心也很疼很疼，泪水已经抑制不住。顾奇东笑了，伸手抹去他眼角的泪水，动作很温柔。林一，你知道我最受不了你说要离开我，为什么？你还要说呢？对不起，对不起，顾奇东，对不起。顾奇东低头亲吻了一下他的肩膀，吻去了他肩上的血。他将林一放倒在床上。
，俯下身，将他身上的衬衣脱掉，猛地将他翻了个身，轻轻的在他的背上落下一个一个的吻。他是他捧在手心里想要疼爱的女人。顾其东，你不能这样！林依雅声喊道，阻止他往下的动作。顾其东将他翻回身，让他对视着他的目光。他伸手掐住他的下巴，低沉的问：“为什么不能这样？”林一，我是你合法的老公，我们并没有离婚，不能。顾其东，你不能这样对我。林一含着泪哭喊着，顾其东却不管不顾的去吻她，霸道带着一点肆虐，手也没有闲着，他褪去了她的长裤。当他正准备要进入的时候，林一哭喊道：“顾其东，我怀孕了，你不能这样。”终于还是让他知道，他已经怀孕了。怀孕前三个月根本就不能进去那档子的事情，如果不小心伤到孩子，他们会后悔一辈子。听到林一说她怀孕了，顾其东完全是愣住了，动作僵硬在那里，傻傻的瞧着林一。他微红的眼眸中有着疑惑、喜悦，各种各样的心情。林一抿了抿唇，对着顾其东点头道：“你没有听错，我怀孕了，顾其东。”顾其东完全说不出自己此刻内心的感受，好像是被人蒙头打了一棍，结果又被人塞了一颗糖。想到他身下这个女人知道自己怀孕了，想跟他提出离婚，满心的喜悦被愤怒遮盖住。林一，你想要怀着我的孩子和我离婚？你打算把孩子怎么办？你难道想要让孩子没有爸爸吗？林一抽泣着，哽咽道：“孩子会有爸爸。”你难道还想要嫁给别的男人，被孩子找个后爸？顾其东说着来气，咬牙切齿的。不是，好，你说你今天不好好解释清楚，我就办了你。顾其东坐起身，用被子将林一盖上，最后将他和被子抱在怀里。林一被顾其东炙热的眼神看得身子不舒服，避开他的目光，看向别处，缓缓地说：“我会把孩子生下来，让你抚养。”我不会和你争。顾其东觉得自己真的会被怀里的女人给气死，愿意为她生孩子，却要跟她离婚。好，说一下为什么要离婚。林一觉得这个时候也没有必要瞒着，依顾其东的性子，肯定会去查个清楚。倒是他还是会一清二楚，还不如现在他告诉他，你公司的危机是我哥造成的，我哥让我和你离婚，否则他还是会针对你的公司。顾其东并不意外这个原因，只是觉得可笑。这简直可以说是个闹剧。上次在陆浩秋酒店的意外火灾是林胜派人放的，他知道后并没有让警方继续查下去。而公司的事情，他虽然起初没有查出背后的人，可是对林胜还是有怀疑的。没想到真的是他，他的老婆居然还真的因为这个和他离婚。好，他成全他。顾其东猛地放开林一，站起身，低头看着林一，见他眼里闪过一丝不解，他低低地说：“林一，我同意离婚，今晚我就会把离婚协议书给你送过来，还有好好养好你的肚子，生下我的孩子记得给我。”说完这几句话，顾其东就转身走人，留下错愕的林一坐在床上。林一窝在床上睡了一天，他在等夜晚的到来。看看顾其东是不是真的会送离婚协议书过来。今天把他的心事说了出来，他觉得舒了口气。可是怎么也没有想到顾其东最后会那么说。这一天睡得林一都头疼了，他最后还是起床了，进了厨房为自己做了点吃的。他看着剩下的食物，想着要不要给顾其东打个电话，让他回来吃饭。正在他犹豫要不要打电话的时候，有人敲门。林一走到门口，将大门打开，见到一个陌生的男人站在门口。男人很有礼貌地朝着林一鞠了个躬：“你好，林小姐，是顾先生让我过来的。”林一点了点，让他进来，请他在沙发上坐下。沙发边上的纸屑还飘落着，林一没有清理，让这个陌生看到这些，林一有些不好意思，忙给他倒了杯茶。请问你有什么事？林一问。男人从自己的公文包里面拿出几张纸，放在桌上，对林一说道：“林小姐，我是顾其东请来的律师，我姓张，是为你们办理离婚手续。”林一愣住了，他一直以为顾其东说的气话根本不会真的跟他离婚。真是这会儿，林一知道顾其东玩真的了，心慌乱了。你跟我一下好吗？
林一跟律师说道：“就满屋子就找自己的手机，我的手机呢？”最终他在餐桌上看到他的手机，他颤抖着手拨打了顾奇东的号码。喂，听到顾奇东的声音，林一忽然就冷静了下来。他轻问道：“顾奇东，你真的要和我离婚吗？”林一，这不是你想要的吗？我只是如你所愿而已。签字吧，我不会亏待你的。顾奇东的声音极冷。林一从来没有像此刻一样觉得顾奇东这么陌生过，他像是完全不同的另一个人。冷静地跟他谈论离婚。好，顾奇东，我跟你离婚，你别后悔。女人就是这样，有时候允许自己提分手、提离婚，就是不允许男人提。林一挂断电话，走到律师面前，拿起桌上的笔，看都不看离婚协议书，刷刷地签下了自己的名字。律师将林一签好的离婚协议书放进公文包里面，站起身对着林一说道：“林小姐，你签署了离婚协议书，你现在居住的这幢别墅，顾先生将它送给了你。不过你肚子里怀着的孩子的抚养权属于顾先生，这些在离婚协议书里面写得清清楚楚。”林一摸了摸自己的肚子，他忽然后悔，这个孩子他想要，我能后悔吗？对不起，林小姐。你不能！说完，律师就走了。林一还没有回过身来，就又有人来敲门。他以为是顾奇东回来，就忙跑过去开门。可是门口站着地，完全是他不认识的人。林小姐，你好，我是顾总经理的新助理。顾总经理让我来替他整理下行李。林一偏过身子，让人进去。他就站在大厅里，看着顾奇东的助理走进他们的卧室，将顾奇东的衣服整理好带走。最后，整幢别墅里只剩下林一一个人。他看向餐桌上剩下的饭菜，凄惨地笑了笑。这下他真的和顾奇东离婚了，真的离婚了。原来是这种感觉，整颗心像是被掏空了一样，连哭的力气都没有了，呼吸都变得不再重要。林一给林胜打了电话，告诉他他和顾奇东离婚，让他放手，再也不要对付顾氏集团了。林胜答应了他，还说他很快就会出国，以后也可能不会有机会再回国。问他要不要见一面，林一拒绝了。和顾奇东离婚后的日子，林一过得很颓废。他每天都会按时去上班，饿了就叫餐吃，再也不愿意自己动手去厨房弄出的。而在离婚的两个月里，他没有见过顾奇东的身影，倒是经常会在财经报道上看到顾奇东。上次在酒店被他设计的照片没有被刊登出来，他想顾奇东用自己的权势把这件事压了下去。林一有时候疯了一样的想念顾奇东，尤其是自己孕吐的离婚的时候，他有时候会特意下班了去顾奇东的公司门口，想要靠运气见到顾奇东，同时也让自己里面的宝宝瞧了一眼他的爸爸。可是，也许是老天爷故意的，或是顾奇东有意躲着他。他根本没有见到过顾奇东一次。林一还是住在和顾奇东的别墅里，可是一个人住在空荡荡的大别墅，他觉得很冷清。冷清的他半夜都会做噩梦，尖叫，尖叫声会撤响在整幢别墅内。不想再一个人住在别墅里，于是林一向陆浩秋提出了要求，让他给他安排员工宿舍。陆浩秋又怎么会让他一个孕妇去住员工宿舍，就专门在酒店为他空出一个房间让他住？林一收拾了几件衣服，便去了酒店住宿，再也没有回过别墅。就这样，两个月过去，天气是越来越冷，林一的小腹也凸了出来，不过有衣服的遮挡，并不是很看得出来。而顾奇东在这两个月将故事企业彻底整顿了一番，业绩也上去了。对于林一，顾奇东不是完全的放手，他每天都会收到来自私家侦探发来的照片和视频，是关于林一的。他每次都会盯了林一的小腹看半天，他们的孩子又长大了一些，而他的女人似乎有点瘦了，因为肚子还不是很大。林依依就在酒店上班，下班后他走出酒店，正好碰到外面下雨，地面都潮湿的。酒店前面的大理石很滑，林一刚迈开步子。就滑到了，摔在了地上，疼得他抱着肚子大喊救命。泱泱正好出来，看到自家 boss 摔在地上起不来，他忙扶起林一。林一抓着泱泱的说：“让他叫救护车。”
他发现他的肚子很疼，他很怕孩子会出事。泱泱看到林一这么紧张慌乱，忙拨打了医院的电话，十分钟左右，救护车就到了。可在这十分钟里，林一都感觉过了半个世纪，肚子的疼痛感没有消失，他额头的冷汗不停的往外冒。泱泱被这样的林一都吓哭了，喊着一姐一姐。最终，救护车将林一送进了医院。泱泱站在手术室外面，拿着林一的包，不知所措。想了想，翻出林一的手机，看着电话簿里面的名字，看到署名“我家爷”，泱泱按通了这个号码。正在开总结大会的顾其东看到手机上显示林一的名字，看了看眼下面等他讲话的人，他想要按断电话，可是最后咬了咬牙，还是接通了号码。他对着董事会的人说了句抱歉，出来会议室，走到走廊上，喂，喂，你是一姐的朋友吗？一姐，现在在医院急救，你能不能来一下？泱泱的声音是哭喊着的。顾其东听到林一在医院急救，手机都差点拿不住，摔在地上。他平复自己慌乱的心跳，冷静的开口，告诉我在哪个医院，人民医院。顾其东抛下董事会的人，赶往了医院。赶到医院的时候，林一刚好被人从手术室里退出来。医生，他怎么了？医生看了眼焦急的顾其东，叹了口气：“孩子是保住了，但是大人的身体很虚弱，后面一段时间要好好休养，弄不好可能还会滑胎。”顾其东听到“孩子保住了，大人和孩子都还在”，他顺了一口气。可听到后面医生说可能会滑胎。他又紧皱起了眉头，泱泱看到顾其东完全是傻住了，没有想到一姐手机存的我家爷会是顾其东顾总经理。林一被送进了病房休养，顾其东看向一旁哭红了脸的泱泱，问道：“到底是怎么回事？今天下雨，路滑，一姐不小心摔倒了。”泱泱很意外的是，他家 boss 居然怀孕了，还神不知鬼不觉的在公司里上班，没有一个人怀疑。林一做了个梦，他梦见很多很多的血，他的肚子很痛，梦到一个婴儿站在他面前对着他笑。可是后来孩子突然消失啊！他慌乱的大叫，手紧紧的抱着肚子。顾其东坐在床边，看到他做做噩梦，忙抓住他乱动的手，附身在他耳边轻轻地说：“我在，没事了。”林一慢慢的平静了下来，呼吸变得平缓。夜已深。病房里的灯光照在他的脸上，他的面色有点难看。顾其东想起林一提出离婚的那一天，他的脸色比现在还难看。想当时他的心也不好受。顾其东气这个躺在床上的女人，对他太狠，对自己也太狠。为了他的故事集团愿意跟他离婚，想起一次他曾问过他，江山和美人他会选哪一个？他既然说了两者兼要，就有那个信心。如果真的要他在故事集团和他只能选一个，他必然会选择他。公司可以重建，而这世上林一只有一个。前段时间他的反常，他并不是一点感觉都没有，只是以静制动，想要看看他到底想要干什么。他设计他和夏薇然的时候，他当时真的有种想要将他掐死的冲动。他居然把他送到别的女人床上，还用这件事来要挟他离婚。好，离婚。那就如他所愿，果然他立马就后悔了。可是已经来不及了。他顾其东说出的话从来不会收回。离婚协议书是已经签了，不过他并没有去办理手续。至于为什么这么做，不过是想要吓唬一下林一而已，看他以后还会不会随便跟他提出离婚。这两个月，他不是放任他自由，只是让他好好想清楚，也给自己足够的时间处理公司的事情。林一从睡梦中醒来，睁开眼看到的就是顾其东，他的目光很痴迷。林一有半刻的错愣，醒了。顾其东见他醒了，便开口问。林一回想起今天发生的事情，猛然低头看向自己的肚子，脸色一白：“我的孩子呢？”林一慌乱，心跳跳得很快，心里有某种的害怕。顾其东伸手附在他的小腹上，隔着被子：“林一，保护好我的儿子。”记得他是我的，如果他有什么问题，后果你负担不起。林一的忧伤淡去，听到顾其东说孩子没事，他的笑容慢慢的绽放在脸上。他完全忽视了顾其东冷漠的话语，只是看着自己的小腹。
。片刻之后，林一忽然抬起头看向顾其东，他细细的看着他，两个月没见，发现他瘦了，但还是很好看。你怎么会在这里？他记得是泱泱将他送进医院。顾其东听了，脸一黑，你不想看到我？不是，我只是没想到会看到你。他想，肯定是泱泱把顾其东叫来的，而顾其东让泱泱先回去了。两个月没有见过他，又离婚了。现在面对顾其东，他感觉他的心态有点不一样了。顾其东不想再继续这个话题，问道：“饿了吗？”林一点了点头，他确实是饿了。顾其东替他掩了掩被子，站起身：“你再睡一会儿，我去买的吃的回来，等我。”说完，顾其东就转身出了病房。林一一个人在病房，根本就睡不着了。想起顾其东，他们明明离婚了，却又仿佛什么事情都没有发生过。他不知道以后该怎么和顾其东相处，当朋友。他想他做不到，他是他爱的人，怎么也没有办法将他当做一个普通朋友来对待。他们之间有一个孩子，而且这个孩子已经在他肚子里三个月了，他们不可能以后再也不见面。不见他，他也会想他，想要见到他。顾其东回来的时候，林一坐在床上发呆。他抬头看向顾其东，见他肩膀处的衣服湿了一大块，忙问道：“外面下雨了吗？”他嗯了一声，拿出塑料袋里面的一碗皮蛋瘦肉粥，递给林一。林一接过：“你把外套脱了吧，穿着不舒服。我把空调温度提高几度，你先吃。”顾其东说。他将外套脱了，扔在沙发上。林一见他把衣服脱了，忙拿起空调遥控板将温度提高。他吃了起来，吃了一半才问：“你吃过吗？”“没有。”林一将吃剩的半碗递给顾其东：“你吃。”虽然他没有吃饱，可也不能让顾其东饿肚子。顾其东没有接受，而出从袋子里拿出一样东西，说：“我吃这个好了，你喝粥。”林一看到顾其东手里的热番薯。眼睛立马放光了，伸出舌头舔了舔唇，盯着冒着热气的番薯，对顾其东说道：“我可以和你换一换吗？”他比较想吃他手里的番薯，看上去很好吃的样子。顾其东早就料到林一会想要吃他手里的番薯，记得以前恋爱的时候，两个人在夜间一起牵着手压马路，他每次看到路边在买烤番薯的，总是没有抵抗力的过去买，还常常会将它咬过的塞到他嘴里。今天他从店里买好粥回来，在路上就看到买烤番薯的小摊子，才会冒着雨水跑过去，专门为他买过来。顾其东摆出一副勉为其难的表情，从林一的手里拿过粥，将剥好皮的番薯放到他的手里，说：“慢慢吃。”啊，好烫！这个番薯还有点烫，热得他心里暖暖的。顾其东笑笑，很高兴看到他眼里的笑容。他一直的目标都是想要让他开心快乐，现在看到他笑，觉得心里很满足。林一很满足的吃着手里的番薯，偶尔抬头看向坐在沙发上喝粥的男人，男人的动作和斯文，一口一口的喝粥，一点儿也不介意，那是他吃过的。林一吃完番薯就觉得很饱，笑着摸摸自己的肚子。顾其东喝完粥，站起身将垃圾收拾干净，扔进垃圾桶里面。转而在病房边坐下，他专注地盯着林一，忽然轻笑了起来。林一，你准备将脸上的番薯屑作为夜宵吗？林一一怔，抬手要去摸脸，可是顾其东拉住了他的手，亲自伸手替他抹去脸颊上的东西。他的动作温柔的不像话，眼神是那么的认真。林一完全是一点抵抗力都没有，痴痴地看着他。顾其东，我们离婚了。他突然说了这么一句。顾其东的动作忽然僵住，抬眸看向萌萌的林一，轻声说道：“你想说什么？我们不能这样。”林一是傻了，明明喜欢顾其东对自己的温柔，说出的话却是在向他爱的人推开。他不过是想要知道顾其东真的是把放下了，还是只是想要惩罚一下他而已。他们最终还是会在一起。顾其东问：“不能怎样？不能再这么亲密？”顾其东轻笑，用粗糙的手指轻轻抹擦着林一白皙嫩滑的脸颊，用有些威亚的声音说：“不喜欢吗？这个女人永远都学不会就着阶梯下去，总是在挑衅她的底线。”林一微微一颤，摇头。
，看到他乖巧的样子，顾其东扬起唇角笑了。林一，你是我孩子的母亲，在你生下孩子之前，我会照顾你，保护你。顾其东告诉自己不能心软，让他回到自己的身边，不然这个女人记不住教训，以后还会一犯再犯。心被重重的打了一拳，林一觉得很疼很疼。顾其东的意思是在告诉他。他现在对他完全是看在孩子的份上，等他生下孩子，他是不是就不管他了？林一不知道顾其东说的话是不是真的，因为之前他看着他的眼神明明是那么的温柔，可是这会说出的话却是这么的伤人。林一也是个倔强的人，听到顾其东这样的话，又是生气又是委屈。干脆一声不吭地扯过被子盖住身子，躲到被窝里，背对向顾其东，闭上眼睡觉。他自然是没有看到，他身后的顾其东勾起唇角，狡黠的笑了。顾其东将病房里的大灯关掉，留一盏床头的小灯。这个病房是 VIP 病房，一切设施都很齐全。做完一切，顾其东坐在床边，静静的看着林一的背影。他会一直守护着他，保护、照顾他和孩子。等听到林一的呼吸开始平稳，确定他睡着了，顾其东才站起身。看着一圈整个病房，最后他的目光定在不远处的沙发上。今晚他怕是只能睡在沙发上了。顾其东躺在沙发上，用微湿的西装盖在身上，闭上眼睛睡觉。林一半夜被尿憋醒，撑坐起身，看到睡在沙发缩着身子的男人。这个男人平时多懂得享受啊，从来不会让自己委屈，今晚居然睡在沙发上，他忽然有点心疼他。林一下床去洗手间上厕所，回到房间看到缩了缩身子的顾其东，想他肯定是冷了。现在已经入深秋了，夜间的温度是很冷的。他这样不盖被子睡在沙发上，明天很有可能会感冒。他想了想，还是推门出去了，准备向护士要一床被子来。顾其东感觉有些冷，便醒了过去，坐在沙发上。当看到床上空空如也。他惊得站起身，寻了整一个病房，没有看到林一，他的慌得忙要出去。正好这时，林一抱着被子从外面进去，看到顾其东惊慌的样子，问：“你怎么了？”顾其东却向他吼道：“你去哪里？”林一看了眼手里的被子，说：“我去给你找被子了，我怕你冻着。”他的话还没有说完，下一刻就被顾其东抱在怀里。虽然他们之间隔了一床厚厚的被子。但是他感觉得到顾其东对他的紧张，顾其东确实是被他吓到了。今天就因为他进医院手术的时候惊得三魂丢了六魄，方才他又消失在病房，他整个心都要跳出了，心脏实在是经不起他的吓唬。顾其东，我只是出去问护士要床被子而已。林一努力地昂起头，对他说道。顾其东深吸了口气。缓缓地放开他，从他手里抱过被子，空出另一只手拉着他走到病床边，让他睡进去。林一睡了进去，用被子盖住自己，怔怔地看着顾其东。顾其东忽然摸了摸他的脸，对他说：“你睡过去点。”林一听话地挪了下身子，留出一个位子。顾其东很自然地躺了进去，然后将被子盖在自己的身上。VIP 病房的床还是挺大的。够两个人睡，可是他们明明已经离婚了，现在居然睡在同一张床上。林一有些别扭的看着顾其东，顾其东瞪了他一眼，意思是看什么看睡一起怎么了？林一拧着胸前的被子，虽然他们两个是一人一床被子，可还是算同床共枕。林一装出一副柔弱可怜兮兮的样子，睁着水汪汪的大眼睛看着顾其东，说：“顾其东，你和我睡了。”是不是该对我负责？最好是复婚，不出意外，他哥哥已经出国了，应该是不会再对付顾氏集团了。和我睡过的人多了，顾其东冷冷地说了这么一句。林一懵了，想起那张照片，那个带着液体的套套，他印象特别的深刻，极有可能这辈子都会忘不了。顾其东，你和夏薇然真的上床了吗？林一，别忘了，那一切都是你安排。什么样的后果你都应该想到，而且你没有资格责问我。林毅咬住唇，是啊，那一切都是他安排的，是他让陆浩秋给顾其东喝下放了药的酒
，将他送去已经安排好的包厢。而夏薇然早就被弄晕了在床上，他让他们睡在一起。可是他从来都没有想过让他们真的发生点什么。现在他想要后悔也来不及了。林一低下头，不再看顾其东，闭上眼让自己睡觉。可是他的脑子里全是顾其东和夏薇然激情的画面，他气得想要将他们两个狠狠分开。最后他发现他一点办法都没有。微弱的灯光下，顾其东看到林一虽然紧闭着眼，可是他的牙齿狠狠地咬着自己的下唇，他怕他再用力就会把自己的唇给咬了。第五十七章，又不是没有摸过，无奈伸出手抚摸他的唇畔，低沉地说：“林一，别再想了。”顾其东作为一个男人，到底有没有上一个女人，他是有感觉的。他可以确认的是，他那天没有碰下微然一下。林一感觉唇上微凉的触感，一滴泪滑落眼角，滑到他的手背上。他不敢睁开眼睛，哪怕他的心再难受、再委屈。如顾其东说的，他没有资格说什么，因为这一切都是他安排的，是他自找的。顾其东到底还是心疼了，伸手将他搂紧怀里，轻轻地拍着他的背。林一窝在顾其东温暖的怀里，两个人一直隔了厚厚的被子，可他还是能感觉到他的热度。不管怎样，这个男人他要，不管怎样都要。最终，林一睡着了，睡前眼角还挂着一滴泪水。顾其东轻叹了一口，缓缓闭上眼，抱着他睡觉。清晨，雨天过后的第二天是晴天，阳光缓缓地洒了病房，像是要吵醒还在病房上睡觉的两人。林一朦朦胧胧地睁开眼睛，他伸手揉了揉眼睛，看到眼前一张熟悉的脸蛋，错愕了片刻才醒过来。他昨晚明明记得他们是各自盖住一床被子的，怎么今早醒来，他就和顾其东在同一床被子上，而且他的手紧紧地搂着他。林一看到顾其东长长的睫毛一闪一闪，他要醒过来，他就那么睁着大眼睛看到顾其东醒来一刻的傻气，懵懵懂懂的像个小孩子似的。顾其东看到怀里的林一，第一反应就是向他露出一个很腼腆的笑容。林一看到他嘴角的笑容怔住了，顾其东很快就敛起了笑容，他缓缓的放开林一，坐起身慢条斯理的整理自己的衣服，最后下床去了洗手间。趁顾其东去洗手间的时候，林一也起床了。只是顾其东已经在洗手间了，他总不能跟进去，就傻傻的站在床边。顾其东梳洗好出来，看到的就是穿着蓝白色条纹病房的林一傻傻的样子。他是不想笑的，可是还是忍不住扬起了唇角。去洗吧。林一看到顾其东的笑，狠狠的瞪了他一眼，然后跑进了洗手间。在关上洗手间门的时候。听到病房里的顾其东朝他吼道：“让他不要快跑！”他在镜子前嘟了嘟嘴。这个男人，哼，就爱瞎担心。不过他还是忍不住笑了。顾其东是顾氏集团的主宰，不能够说不去上班就不去上班。所以一大早，顾其东让他的助理送来早饭。他陪着林一吃完早饭就去公司上班了，却在林一一个人在病房里休养。没有顾其东的病房。林一真的觉得很无聊，不过是摔了一跤，又是不是被车撞了？至于这么紧张，让他在医院住几天休养吗？他也可以回家休养的。可是顾其东霸道的要求他住院，他一点反驳的机会都没有。离顾其东回公司不到一个小时，林一就听到开门声，然后就看到换了一身衣服的顾其东就那么迈步走了进来。他的手里拿着两个袋子，身后跟着那么林一见过几面的助理。林一就坐在床边看着助理，让人将一个桌子搬进病房，又将一些文件笔记本放在桌子。做完一切，他朝着顾其东鞠了躬，然后又转身向林一鞠了躬，接着就走出了病房。这助理还很有礼貌的帮他们帮门给关上了。林一有些不太习惯的笑了笑，然后看向一旁的顾其东。见纳斯居然看着他在笑，他的嘴角很不好意思地抽了一下。这是一些书，挑一些你喜欢的看。顾其东从一只袋子里拿出几本书，放在林一床边，然后他又从另一个袋子里拿出水果，放在他的床头柜上。林一看了看这些东西，又转而看向病房旁的桌子，问：“你打算让我住几天的院？”
，直到医生说你可以出院为止。我今天就可以出院了。不行，顾其东很果断的否决，转而走到桌边坐下，开启他的笔记本电脑办公。林一丧气的叹了口气，耸下肩膀，身子靠向床背，随手撩起顾其东带来的书。育儿宝典，他还真会买书。知道他怀了孩子，居然买这个书给他看。林一随意的看了几页，不禁看得入神。顾其东敲打着键盘，翻阅文件，偶尔的一抬头看向林一，就这女人，居然看着书都会流水。林一哪里是在看书啊？他完全是在育儿宝典上的插图，上面的宝宝实在是太可爱，可爱的他想要捏一把宝宝的小脸，可惜这些都是图片。不能够让他蹂躏一番。这个上午，就在顾其东认真工作、林一痴迷看图的情况下过去了。中午该吃午饭了，也是顾其东记起的。某个女人已经看得入魔了，将顾其东带来的书上面的宝宝都看了一遍，还在心里默默的评论：这个宝宝哪里好，那个宝宝哪里好，想他以后的宝宝的要像谁。顾其东站起身，伸了伸腰，走到床边，抽走林一手里的书。林一伸手去夺顾其东拿走的书，可是顾其东不敢。他瞪向顾其东，顾其东问：“你不饿吗？”“嗯，有点饿了。”“别看书了，去写一个手准备吃饭。”顾其东将书放好。“你有出去买吃的回来吗？”林一没有见到他有出去啊。我让助理去买了，这会儿应该该送过来了。”林一哦了一声，下床去洗手间。出来的时候，就看到茶几上放了不少好吃的，可那个苦命被顾其东蹂躏的助理不在。怎么，看上他了？顾其东见他问，酸溜溜的说了这么一句。林一黑线，本不想再说什么，可看到顾其东不爽的一张脸，他笑着说：“是啊，我都被某人给休了，准备找个下家。你敢？”某人怒吼。林一笑得开心，见他越是生气，他越是开心。这个笨男人都不知道掩饰一下自己的表情，这么明显就是说明在乎他吗？有什么不敢的？我出院之后就去相亲，为自己找个好男人。林一故意说道。顾其东冷冷地看着他，林一低头轻笑了一下，在沙发上坐下，看了眼茶几上的吃的，挑了自己喜欢，塞入嘴里。前妻，你吃前夫的东西会不会觉得嘴软呢？顾其东突然阴阳怪气地说了这么一句。林一听到“前妻前夫”这几个字，气得想要将嘴里的吃的吐出来，全部还给他，但是觉得吐出来实在是太恶心，最终他还是全部咽了回去。哼，不让他，他就大口大口地吃。林一吃饱了，倒在沙发上，不想动弹。顾其东看了他圆圆的肚子一眼。笑说：“长肥了，看谁还要你。”林一打了个饱嗝，一双利眸瞪向顾其东：“我才不担心呢。”顾其东想：“该担心的是我，我怕我会抱不起你。”在医院的日子就这么过，林一有顾其东的陪伴，闲得无聊就找顾其东斗斗嘴。他们两个像是回到了以前谈恋爱的时候，在一起就是斗嘴，也是开心的。次日，陆浩秋来看望林一。林一没有想到，陆浩秋带了杜柔过了。杜柔打着肚子，大腹便便的样子，整个人显得圆润多了，脸色也很滋润。陆浩秋很小心的扶着他，生怕他摔着了。他看着他的目光特别的温柔，温柔的都可以滴出水来了。林一看着，忍不住偷笑出声。他们应该是和好了吧？林一，恭喜你怀孕了。杜柔有好几个月没见过林一了，前段日子的最后一次见面，弄得两个人都不开心。杜柔其实一直都是把林一当做是好朋友，可是之前一直有把他当做是情敌，为了陆浩秋而有点嫉妒他。林一笑，看向杜柔大大的肚子，笑说：“我也该恭喜你，什么时候生啊？预产期还有两个月。”杜柔说这句话的时候，低头摸了摸自己的肚子。眼里都是母亲对孩子的期待，我要孩子的干妈。好，陆浩秋和杜柔在病房里陪着林一聊了一会儿，林一觉得杜柔丝毫比以前开朗了一些，也没有对他的芥蒂。顾其东一直在一旁认真的听着，一句话都不说。林一觉得他像个乖宝宝，好听话啊。
带陆浩秋跟杜柔一走，乖宝宝就愤恨地说了一句：“失去了才知道后悔的男人不值得同情。”起初林一还没有反应过来顾其东在说什么，转而一想才明白他是在陆浩秋，很不赞同地对他说道：“只要彼此相爱，有挽回的机会，就可以在一起，幸福才是最重要的，是吗？”顾其东冷冷地勾了勾唇角。他最讨厌那些伤害自己的女人在，在最后又死皮懒脸的挽回。有本事刚开始就不要放手，放手就不要试图重新去夺回。女人并不是任由男人想要就要的，女人是用来疼的。陆浩秋扶着杜柔走出医院，杜柔看了看一眼蓝天。陆浩秋已经照顾她和宝宝两个多月，可是她一直没有松口原谅她，也没有同意她重新开始。他不知道这是在折磨他，还是在折磨他自己。陆浩秋让杜柔站在医院门口，并且嘱咐他小心点行人，不要被撞了。这才去停车库把车子开过来。杜柔看着陆浩秋远去的身影，他问自己：“你还爱这个对你呵护之至的男人吗？”答案是他爱这个男人。可是从最初痴迷的爱变得平淡。陆浩秋将车子开到杜柔的面前，杜柔笑了上车，对着他说道：“等我去一个地方吧。”“什么地方？”陆浩秋很自然地问道。“饰品店买戒指。”陆浩秋猛地一踩刹车，杜柔吓得拍着自己的小心脏，看向陆浩秋：“你干什么？”陆浩秋惊讶于杜柔要买戒指。想去他们结婚五年，他从来没有给他买过戒指，连结婚戒指都没有，心里对他的愧疚又起来了。为什么要买戒指？他傻傻地问。杜柔看向车前，没有看向陆浩秋，说：“我不希望我结婚没有戒指。”他记得有一个作家曾经说过，女人这辈子可以有很多戒指，但是最不可少的就是结婚戒指，哪怕它是地摊货。陆浩秋激动的有点说不清话，你答应嫁给我了吗？杜柔这才转头看向陆浩秋，看到他眼底里的激动，他露出一个淡淡的笑容。陆浩秋，你愿意娶我吗？陆浩秋使劲的点头，似乎怕杜柔下一刻会反悔似的。杜柔又问，为什么想要娶我？因为我爱你。陆浩秋伸开手臂，将杜柔搂进怀里，轻轻的在他耳边说道，一下子。杜柔的眼眶就热了。浩秋，或许我不能像以前那么爱你，但是只要你不离不弃，我便生死相依。陆浩秋红了眼睛，他举起手，用袖口擦了擦自己的眼角。好，老婆，我这就带你去买结婚戒指。到了饰品店，陆浩秋很阔气的让导购员将店里最好的结婚戒指拿出来让杜柔挑，可是杜柔拒绝了，她想要自己挑。他不要最贵，他要有意义的结婚戒指。最终，杜柔选了一对很普通，他却很喜欢的戒指。陆浩秋付完款，就迫不及待地亲手帮杜柔将结婚戒指戴上。戴上之后，他还一直拿着杜柔的手。他从来没有发现杜柔戴上戒指的手会那么好看，情不自禁地亲吻了一下。杜柔当着导购员的面有些不好意思，可陆浩秋执意抓着她的手。接着，陆浩秋拿过男款的那一枚结婚戒指，放在杜柔的手心，让她给他戴上。杜柔缓缓地替他戴上戒指，心从来没有那么平静而幸福过。老婆，我好高兴。陆浩秋将杜柔抱入怀里，因为杜柔大肚子的原因，他不敢太动力。林一在医院休养了五天，顾其东终于放他回家了。顾家的老爷子并不知道顾其东和林一的事情，一直在问顾其东。什么时候举办婚礼？而顾其东一直以再过些日子为理由，不让老爷子再问下去。而张慧心因为顾其北的事情，根本无力关心顾其东和林一的事情。顾其北在长时间的宅家里之后，终于出去了。可是那天回来，他整个人失魂落魄的，还要求要回到新加坡，不想待在国内了。张慧心以为顾其北又发生了什么事情。怕他旧病复发，一直待在他身边照看着他。林一从医院出来，本想要回酒店住，结果却是被顾其东押回别墅住。可是别墅里冷冷清清的，林一实在不想要一个人住。结果顾其东提出说他会搬过来跟他住。他们离婚了，却还要住在一起，这是怎么回事？第一天
，顾其东睡客房，可是半夜林一总是感觉有人在摸他的脸。次日醒来，他有种毛骨悚然的感觉，怕自己遇鬼了。后面几天，某种鬼直接占了他的卧室，他的大床在。他朝他吼道：“顾其东，这别墅的所有权是我的，我没有让你住卧室。”林一吼完之后，想他不是应该开心吗？和顾其东在一起，而且是躺在同一张床上。但是想到他们离婚了，现在睡在一起，名不正言不顺的，他心里就不舒服。除非他向他提出复婚，他就勉为其难的答应他喽。我是为了照顾你肚子里的孩子。顾其东又以他肚子的宝宝为由，林一摸摸自己突出的小腹，心想。宝宝啊，妈妈是沾的你的福气，才可以跟你爸爸睡一个床。后面的日子，顾其东是完全成了林一的保姆，为他做吃的、洗衣服，各种家务事，顾其东全包了。他还要忙公司的人，整个人都瘦了一圈。而林一是越吃越胖，肚子一天比一天大。林一不知道自己和顾其东现在住在一起算什么，明明离婚了。却像一对小夫妻似的住在别墅里，每天坐在一起吃饭，晚上还躺在同一张床上。他会这个而懊恼，而顾其东似乎觉得这么特别的好，每天都看到他笑得特别的开心。他每天回家还会带一下婴儿的玩意，不是小衣服就是小鞋子。顾其东专门整理了一间客房作为婴儿房，他还自己设计装扮。林一看到他做的一切，总是有种错觉，他们并没有离婚。但是他在离婚协议书上签名时，那种刺痛心脏的感觉还是那么的清晰。他不可能让自己做梦，以为自己没有离婚。林一觉得自己快人格分裂了，一边为离婚还在一起而烦恼，一边庆幸顾其东还在他的身边陪伴着他。他不认为自己会是个传统的女人。可是以这种不明不白的身份待在顾其东的身边，让他很不舒服，感觉现在的幸福是他偷来的，总有一天这一切都会被收回，最后他只会剩下一颗受伤的心。因为全酒店的员工都知道她怀孕了，所以都让着她，基本上她去酒店都不用干什么活，就是坐在那里吃吃饼干、话梅、喝口水。酒店新来了一个人才资源部总监，是个挺帅气的小伙。而且第一眼就中意上了林一。下班后，小伙安逸豪站在酒店门口堵住了林一。林一被他吓到了，因为安逸豪是忽然蹦出来，他摸着自己的小腹。看在安逸豪是新来的份上，他没有发火，只是冷冷的盯着他。林经理，安逸豪笑眯眯的看着林一，什么事？看上安逸豪一张笑脸，林一都不好意思冷冰冰的说话。安逸豪也不知道自己怎么了，见到林一就喜欢上了他。其实这不是他第一次见林一，实际上他有好几次都偶然过林一。第一次见面是安逸豪坐在公园里发呆，林一从他身边走过，当时他的心情不太好，忽然闻到一股清香，他抬头望去，是一个姣好的女孩，她正抬头看向天空的白云，笑得格外的甜。看到他笑的那一刻，安逸豪发现他的心动了一下，有种说不出的感觉。没想到这次调职居然会再次遇到林一，看到林一怀了孩子，他有种难言的失望。向同事询问了一番，他们都表示不知道林一的老公是谁。安逸豪就告诉自己也行，孩子的父亲已经死了，或许他还有机会，因此他才主动找上了林一。记得有人告诉过他。追女孩子脸皮要够厚，林经理，我想请你吃个饭。安逸豪直接说出了自己的想法。林一皱起了眉头，面前的男人看上去比他年轻，眼里的情感他太清楚了。不过这个安逸豪才见他没几面，怎么会喜欢上他呢？还是一个怀了孩子的孕妇。对不起，我约了别人。他没有道理祸害这么一个年轻的男人。安逸豪一点也不会掩饰心情，一下子就露出了失望的表情，看着林一，这样，那么下次吧。林一点了点头，立马绕过安逸豪走人。走了老远，他才转过头看了一眼站在酒店外面的安逸豪，见他还依依不舍地盯着他看，林一忙转回头。好久没有被人追求了，林一实在有些不太习惯。走了一会，忽然听到身后有辆车子在鸣笛。
，他转头一看，看到顾其东熟悉的车子。他停住了脚步，车子缓缓地停在了他的身旁。顾其东摇下窗子，抬眸看着他，冷声说：“上车。”林一怀孕了之后，脾气有点差，见顾其东口气这么差，他就不想上他的车了，冷冷地瞧了他一眼，转身往前面走去。顾其东开着车子